ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் சுலபமான முறையில் மட்டன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல மட்டனை வேக வச்சிடலாம் குக்கரில் ஒரு அரை கிலோ மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கொடுவை மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து இதை கலந்து விட்டுறலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இதை ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மசாலா வரைச்சிடலாம் ஒரு கப் துருவின தேங்காய் ரெண்டு சின்ன பீஸ் பட்டை நாலு லவங்கம் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்பாசி இதை தண்ணி விட்டு அரைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி இப்போ கடாயில் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை விட்டுறலாம் அது எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் கருவேப்பிலை இலைகளையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போது ஒரு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்க அதையும் சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் வேகட்டும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போது ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை வதக்கிடலாம் இந்த மசாலா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயிலேயே வதங்கட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதங்க விடுங்க இப்போ நல்லா வதங்கி வந்ததும் வேக வச்ச மட்டன் இதில் சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயிலேயே வதங்கட்டும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை இப்போது சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதெல்லாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் மசாலாவை சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது இதை மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க அப்பப்போ கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் பாருங்கள் நமக்கு மட்டன் கிரேவி தயாராகிடுச்சு இப்போ நல்லா கிரேவி திக்காகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுட சுட மட்டன் கிரேவி தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் வந்து சாதத்தோடு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசையோடையும் சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் சுட சுட ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் தேங்க்ஸ் ஃபார